这个堪比好莱坞大片的海上追逐场景呢，实际上是真实发生的。追的一方是美国的海岸警卫队，被追的一方啊就厉害了，是哥伦比亚毒贩的自制潜艇。已经很令人震惊了吧？毒贩居然拥有自己的潜艇，但先别急着把嘴张大、啊。更令人吃惊的在后面呢。相比起这些业余的潜艇啊，毒贩们真正看上的其实是一艘前苏联的胡布级攻击潜艇了。而且他们还真的就差一点从俄罗斯人手上把它给买到了。哎，怎么回事呢？故事还要回到三十年前啊。那一年是一九九一年，苏联解体。虽然一个新的俄罗斯政府取而代之，但是在这个过渡时期呢，依然陷入了可怕的财政困境当中。由于缺乏运营和维护其庞大军事机构所需要的资金啊，他们甚至连人员的工资都已经发不出来了。结果就造成，哎，既然国家靠不住，那军方的官员们就只有自寻出路维持生计了。他们的出路就是。变卖军火。给你举一个非常奇葩的案例啊，由于 hold 不住对资本主义糖水的热爱，俄罗斯的官员们甚至用了一支由军队和潜艇组成的舰队，与美国饮料巨头百事可乐进行交易，以换取一批新的汽水。同时啊，直接就把这家饮料公司推到了这个地球上第六大海军拥有者的位置上啊，百事海军就此诞生了。哎，好在他毕竟还是家美国的公司嘛。虽然五角大楼并不太高兴，但也犯不上过度干预。再加上百事的 CEO 唐纳德·肯德尔呢，还巧舌如簧，口口声声说：“你看，咱这可是为了缩减俄罗斯的海上力量做出了突出贡献啊！”哎，就差伸手要个奖章了。五角大楼想想，嗯，也是啊。于是就这么算了。哎，但是对另外一起涉及到削弱俄罗斯海上力量的交易呢，他就怎么也算不了啊，因为这笔交易的对象是大名鼎鼎的哥伦比亚贩毒集团卡利。事情的缘由是这样的： 1 9 8 0年，一位名叫路德维希·费因伯格的俄罗斯男人，带着他的美国梦来到了迈阿密。他很快呢就找到了一份工作，哎，担任黑帮甘比洛家族的打手，干的都是那些我们经常能够在电影里面看到的事情啊，从各种人身上榨取金钱。因此，他就给自己起了一个艺名，叫做泰山，并且最终赚到了足够他建立起属于自己事业的第一桶金。犯罪事业的风生水起呢，也很快帮助他结识了很多黑。白两道的朋友，其中很有影响力的一个就是九十年代著名说唱歌手香草兵了。哎，香草兵觉得，耶，你跟我的另外一个朋友胡安阿尔梅达很登对嘛，他可是一个相当成功的生意人哦。哎，我来介绍你俩认识认识。哎，这两哥们走到一起呢，发现果不其然啊，正好可以把国际生意给开拓开拓了。阿尔梅达经营着高端船只和异国情调的进口汽车生意，哎，小有成就，而且骗术了得啊。泰山则来自俄罗斯，在这里和家乡都有着千丝万缕的社会关系。于是他们的身材有道就是啊，在崩溃后的俄罗斯非进非出，用美元购买从摩托车到直升机的所有东西，然后再将这些东西呢卖给客户来获得可观的利润。很快，他们的客户中就有一个大人物了，他就是在美剧《美国头号通缉犯》中拥有主角光环的纳尔逊·耶斯特了。耶斯特则与另外一个更加响当的名字巴布洛·埃斯科巴经营的卖。艾德林贩毒集团有着密切的联系。从各个方面来看啊，耶斯特都是一个更加严重的罪犯了。哎，比有点滑稽或者说不那么凶神恶煞的泰山和阿尔梅达都要更加严重。尽管如此呢，泰山还是选择和他成为了好朋友，并且他们的这种友谊啊，在通过由耶斯特牵线卖给了麦德林集团两家俄罗斯的卡莫夫直升机后呢，变得更加有利可图了。在这之后啊，泰山和阿尔梅达两个人就正式成为了贩毒集团在采购俄罗斯装备时的中间人了。他们经手过很多的猛料，但最猛的莫过于从麦德林集团里面分离出来的卡利集团的一个请求了，因为这个请求是。一艘潜艇，毒贩认为这个主意酷毙了啊，既新鲜又隐蔽，而且一次还能吃个大的，实在是很吸引人啊。于是他们就问耶斯特能不能搞得到。耶斯特一听活来了，哎，就给毒贩们开了一个价，要五千万美元。哎呦，这个价格差一点直接把毒贩们劝退了。好在耶斯特反应快啊，马上就加了一句：“哎，但你们一次能运价值四千万的货啊，哎，两次不到什么都赚回来了。哎，别犹豫啊，要相信自己一开始的直觉嘛。”于是毒贩点了点头 ，Let's do it。剩下的嘛，就是泰山去联系他在俄罗斯的关系了。几天之后，电话打了过来，对方一开口呢，就把泰山给直接问懵了：“你是想要一艘带导弹的，还是不带导弹的潜艇呢？”“呃，不，最好还是不要带吧。”总之啊，这话里的意思就是啊，只要钱管够，什么潜艇你都有啊。
，哎，他们聊到了啊，吸收弧步机的柴电混合动力攻击潜艇了。它从1950年代起便开始服役了，长约90米，宽约 7.5 米，有着足够的空间放下卡利集团所有想要装的毒品了。而且还附着十个鱼雷管呢，意味着万一发生意外，还有足够的火力干上一场啊！哎，完美。当然啊，大概率是干不起来的，因为这款潜艇真的是足够隐蔽啦。虽然柴油电力潜艇在水面上时比美国使用的核潜艇呢更加容易被发现，哎，这主要是归功于它的发动机声音很大，并且要排放废气嘛。然而，一旦潜到水下呢，潜艇本身实际上就不会再消耗柴油了。为它提供推进力的是已经由柴油发动机充好电的电动机了。因此，即使是柴油潜艇在水下，也是很难被发现的。事实上，在2005年举行的一系列军事演习中呢，一艘巨大的尼米兹级航空母舰“罗纳德·里根号”多次被一艘成功潜入航母编队的瑞典柴电潜艇击沉。啊，所以不用说，这样的潜艇只要是个想要把毒品偷偷运到迈阿密的毒贩。看了都会直流口水的。哎，我们接着前面讲啊，在得到了肯定的答复之后呢，泰山和阿尔梅达就启程前往俄罗斯了。令他们没有想到的是啊，接待他们的居然是一些俄罗斯的高级海军军官，并且直接就把他们带到了其中的一个秘密潜艇基地里面，让他们尽情在这儿参观选购，搞得泰山都有点不自在了，开始怀疑起来，哎，这到底是个合法的交易还是个非法的交易呢？直到他问军官们：“我能不能跟这艘潜艇合个照呢？”呃，因为只有这样才能向毒贩们证明他们想要买的潜艇的确就停在这儿嘛。被显而易见的理由给拒绝时，他才确信：“哈，这的确是个非法的交易啊！”不过有什么问题不能用钱来解决呢？他随即掏出两百美元，默默地递给了陪同的俄罗斯。收过巨款之后呢，军官说：“哎呀，不是不能拍啊，是不能随便拍。比如咱俩合个影什么的，是没问题的啊。”于是就有了这张照片。好了，潜艇在这儿，交易也已经谈妥，就等着耶斯特打钱了。哎，可事情哪有那么顺利呢？一方面啊，联邦调查局早就把泰山给盯上了，甚至就在他的身边呢，还被安插进了卧底。正是这个卧底，首先发现被泰山随意放在桌子上的和潜艇的合影照片的。另外，他还送了一部号称是无法追踪的手机给泰山，但实际上呢，泰山打的每一个电话都被监听下来了。哎，这被卖的啊，真是一点不剩了。但事实证明，他还能被卖得更惨。跟卡利集团对接的耶斯特呢，告诉对方，你们应该每两周支付一笔一千万的费用来分期购得这艘潜艇。但是在收到第一笔货款之后呢，就消失了。当然，一起消失的还有这笔本来应该是打给泰山的一千万嘛。哎，你看，里里外外都被人卖了，这个泰山可比那个泰山惨太多了。不过好在是这样啊，毒贩们的俄罗斯潜艇之梦呢，才最终成了黄粱一梦啊！哎，否则开篇的那场戏呢，可能就要重拍了。我是火箭叔，今天的故事到此为止，哎，关注我，咱们下期再见。